，自从苏炳添奥运会跑出9秒83后，人们对于短跑的关注度又增加了许多。在第十四届全运会中，苏炳添再次以惊人的速度跑出9秒95的成绩夺冠后，很多人一度认为苏炳添目前的状态保持在10秒内。就当男子短跑惊喜不断时，女子短跑也出现喜讯。葛曼奇豪夺全运会女子100米、200米冠军，葛曼奇、韦永丽、梁小静、孔令威这四朵田径金花都在场，他们经常一起训练，之间的默契更是没得说了。在亚洲锦标赛女子接力上，他们位于第五跑道，梁小静出发迅速，启动领先，位于第三。第八到八零队率先接棒，韦永丽。韦永丽接棒后，迅速加速超越，位于第一。孔令威。孔令威接棒后，展现了圆月弯刀般实力，一度扩大中国队的优势。葛曼奇接棒后加速，全力冲刺，不留余地，一个劲的冲刺，以领先第二名五六米的距离。最终，葛曼奇以四十二秒八七的成绩夺冠，并且还刷新了亚洲纪录。梁小静的启动能力强，前段就为中国队占到优势。第二棒韦永丽加速状态好。超越其余对手，扩大优势。格曼奇接棒后，直接就豁出去了，全力以赴极限冲刺，没有任何杂念，只管拼了命的往前跑，以致打破亚洲纪录。好了。记录好了，今天的视频就到这里，感谢大家观看。有喜欢田径的小伙伴可以点赞关注一下，我们下个视频再会，拜拜。他曾三次出战奥运会，也曾让日本选手望不到尾灯。这一次东京奥运会上，韦永丽未能如期望般站在女子一百米半决赛的跑道上，但她依旧会全力以赴，自信跑出每一步。韦永丽和福岛千里交手多次，两人不仅仅是对手，还是新秀和老将之间的较量。福岛千里是日本第一女飞人。二零一零年广州亚运会女子一百米决赛，二十二岁的福岛千里以十一秒三三夺冠。而后女子两百米决赛中，又以二十三秒六二的成绩获得金牌。那一年，二十二岁的福岛千里风华正茂，创造保持至今的日本女子一百米纪录。福岛千里在日本女子短跑界的地位举足轻重。日本女子一百米历史前三十个最好成绩有二十六个是她创造的，前二十个历史最好成绩她创造了十九个。二零零九年，高桥门木子跑出一个十一秒三二，排名并列第十八位。再往上看，最好成绩都是福岛千里的了。二零一四年仁川亚运会，二十三岁韦永丽和二十六岁福岛千里在百米比赛相遇，一较高低，谁是亚洲百米飞人？福岛千里比韦永丽成名更早，名气更大。早在二零一零年，韦永丽出道之时，福岛千里就已经是一百米和两百米双冠。韦永丽在第五道，福岛千里在第七道，谁才是最终王者？比赛开始，韦永丽起跑反应不是很快，福岛千里起跑很强势，第一个冲了出去。韦永丽在三十米之后，凭借超强的途中加速能力，迅速赶上处在第一的福岛千里。之后三人几乎排成一条直线，肉眼看都很难分出胜负。在最后二十米，核心力量没有松弛，顶住福岛千里和佛萨罗诺娃的冲刺压力，最后绝杀两人，第一个冲过终点。韦永丽十一秒四八收获冠军，福岛千里以十一秒四九获得亚军，佛萨罗诺娃以十一秒五零获得季军。前三名胜负在毫秒之间，韦永丽以零点零一秒的微弱优势超越绝杀日本福岛千里。这场比赛真是惊险刺激。好了，今天的视频就到这里，感谢大家观看。有喜欢田径的小伙伴可以点赞关注一下，我们下个视频再会，拜拜。就好比如在二零一四年仁川亚运会女子一百米决赛中，中国女子第一人韦永丽遇上了日本第一人福岛千里。细说起来，他们两个曾交手多次，基本上韦永丽都是以绝对的实力击败了这位日本女飞人福岛千里。福岛千里比韦永丽成名更早，名气更大。早在二零一零年韦永丽出道之际，福岛千里就斩获。广州亚运会100米和200米双冠，百米创造11秒 21， 可。
个人最佳，福岛千里身怀双冠王的头衔。福永利在第五道，福岛千里在第七道。而在这场比赛中，还有另一位中国选手，那就是位于第九道的袁琪琪。但是他的百米最好成绩是11秒五五。福永利和福岛千里究竟谁才是真正的王者呢？比赛开始，福永利起跑反应不是很快，但福岛千里起跑却很强势，第一个冲了出去。福永利在30米之后，凭借超强的途中加速能力，超越了福岛千里。最后，福永利、福岛千里和哈萨克斯坦的萨克罗诺娃三人几乎排成条直线，用肉眼看几乎分辨不出。最终通过机器分辨得出，韦永利以11秒48率先冲线，福岛千里以11秒49获得亚军，萨佛罗诺娃以11秒50获得季军。前三名胜负在毫秒之间，非常惊险。韦永利以 0.01 秒的优势绝杀了日本福岛千里，成功夺得亚运冠军。当然，这也不是他的百米最好成绩。韦永利百米最好成绩是在2018年瑞士大奖赛女子100米决赛上，韦永利跑出了10秒99的成绩，刷新了职业生涯个人最好纪录，使其成为女子短跑历史上第101位进入11秒大关的选手。今天的视频就到这里，咱们下个视频再会。一直以来，田径百米竞争都是大家非常注意的项目，男女百米项目都愈演愈烈。在这里就得说一下，咱们女子百米飞人韦永利是如今中国女子六十米纪录保持者，曾三次获得世锦赛女子一百米、二百米冠军。二零一二年，韦永利获得全国田径锦标赛四乘一百米接力冠军，随后在二零一三年获得田径亚锦赛女子一百米金牌，同年十月又获得东亚运动会女子一百米、二百米四乘一百米金牌。二零一四年获得亚运会女子一百米及四乘一百米接力冠军。二零一五年成为首个入围世锦赛女子百米半决赛的中国选手。二零一六年获得全国室内田径锦标赛南京站女子六十米冠军。她是当之无愧的中国女飞人。说到韦永利，咱们就提一下与韦永利相爱相杀的日本第一女飞人福岛千里。在一百米、四乘一百米项目上，韦永利和日本第一人福岛千里交手多次，其中韦永利在这场亚洲顶级大赛上。以 0.01 秒的优势击败福岛千里，胜利夺冠，宣告女子百米竞争中国处于上游水平。虽说韦永利在亚洲田径项目中表现都出奇的好，每次都能获得前三，就没这么简单了。就像是在2019年多哈田径世锦赛女子100米半决赛第一组中， 2014年韩国仁川亚运会迎来了女子短跑最受关注的一战，中国短跑一姐韦永利迎战日本第一飞人福岛千里。此次日本队有信心豪夺此金，这样狂妄的背后是因为有他的存在。上届亚运会女子一百米冠军，日本第一女飞人福岛千里，作为广州亚运会一百米、两百米双料冠军，日本的福岛千里的实力不容小觑。在二零零九年，福岛接连在二百米中跑出二十三点三三秒、二十三点一四秒、二十三点零零秒，在一百米中跑出十一点二八秒和十一点二四秒的佳绩。共计打破日本全国纪录五次，她也是日本唯一一名达到世锦赛 A 标的女子百米选手。而刚获得女子百米飞人桂冠的中国名将韦永利也不甘示弱，她是否可以顶住压力，击败福岛千里拿下冠军呢？我们拭目以待。第三道是伊朗选手图斯，第四道是哈萨克斯坦的选手萨夫罗莫娃，她身材一米七二，身材非常高大。上届亚运会他第十，近几年进步非常快。第五道是来自我国的全国冠军韦永利，在他的身边是另外一个哈萨克斯坦身材高大的选手是泽亚博基娜。泽亚博基娜上届亚运会只有第十八名。
这是亚洲女子短跑，应该算第一人。日本名将不到千里，上届亚运会双冠王，亚锦赛也是双冠王。她是在亚洲来讲很少的女子选手，二百米能够突破二十三秒的。来看看女子百米飞人的决战，这是东亚选手和中亚选手最面对面直接的对话。好的，比赛开始。刘勇迪的起步反应不是很快，他的起步加速还是不错。在外道的辅导千里，确实节奏非常快。刘勇迪要保持住，绷住劲，看看最后的冲刺，全力冲刺，压线，漂亮。在很长的一段时间里，在亚洲女子短跑的项目中，近十年里，我们一直是被日本选手和和中亚选手压制。韦永利今天不辱使命，终于是拼出了自己最好的状态。韦永利赢了，十一秒四八。刘勇利为中国队获得了女子短跑的百米飞人的桂冠，他赢了不到千里零点零一秒，十一秒四八，他以零点零一秒的差距击败了上届亚运会冠军福岛千里，零点零一秒眨眨眼就过。但对于短跑运动员来说，每一个零点零一秒都是一个极限，零点零一秒足够产生一个全新的冠军。好了，今天的视频就到这里，感谢大家观看。有喜欢田径的小伙伴可以点赞关注一下，我们下个视频再会，拜拜。这个图片当中是躯干几乎是同时出现，彼此之间也只有零点零一秒的差别，也就是百分之一秒的差别。刘永利这个出现呢，因为他很难再去压重心了，因为他整个重心都在已经靠前了，他已经只能靠惯。他肌理细腻，骨肉匀称。他的名字叫做韦永利，是中国田径队曾经的短跑一姐，曾跑出过十秒九九的百米成绩。在巅峰时期，无论是颜值还是实力，即便和葛曼奇相比，也是有过之而无不及。这是二零一四年仁川亚运会，韦永利正是通过此次大赛，才彻底确立了亚洲短跑一姐的位置。在女子的百米大战中，韦永利所要面临的最大对手是来自日本的福岛千里。福岛千里是上一届亚运会女子一百米和二百米的冠军。韦永利想要成为亚洲一姐，必须要在大赛中战胜福岛千里，从而来证明自己。在比赛前夕，刚下了雨，场地有些湿滑，这给运动员增加了一定的难度，同时也增加了很多的不确定性。比赛的气氛越发的紧张起来。亚洲百米一姐的争夺一触即发。比赛开始，两人的起跑不分伯仲，中途加速的能力更是旗鼓相当。萨诺娃的后程能力也不遑多让，他们三人齐头并进，几乎一起完成了冲线。比赛结束后，三人也是一脸茫然，因为彼此的速度太接近了，肉眼看谁都无法确定冠军的归属。最后，通过仪器才知晓结果。韦永利以零点零一秒的微弱优势战胜了日本女飞人福岛千里。时隔十六年后，再次为中国队获得了这枚宝贵的金牌。这枚金牌可谓是意义非凡。当韦永利得知这一结果后，难掩心中兴奋之情，像孩子般直接跳了起来。从这以后，福岛千里彻底的把亚洲一姐的宝座让了出来。好了，今天的视频就到这里，感谢大家观看。有喜欢田径的小伙伴可以点赞关注一下。我们下个视频再会，拜拜。这个身材瘦小的广西妹子保持着女子60米的全国纪录，更是现役女子百米跑进11秒的唯一一位。韦永利可以称得上是我们中国的女飞人了。她是我国的田径运动员，比赛的成绩优异。韦永利09年进入广西田径队， 1 0年进入国家队。韦永利的短跑很有天赋。在12年的全国田径锦标赛上，韦永利就让很多人看到了他的短跑实力，一举夺得女子100米、女子200米和女子四乘0 0米接力的三个冠军。韦永利100米跑得最快的速度是在瑞士国际田径赛，女子100米预赛跑出10秒 99， 整整快了 1.5 秒之多。短跑进步 1.5 秒有多恐怖，你们知道吗？就是这一点五秒，可以跟别人拉开六七米左右的距离。如今将满三十岁的韦永利，曾经十年征战三届奥运会、五届世锦赛，现在他遭遇伤病影响，状态恢复缓慢，期待他还能再创巅峰。说到中国女子短跑的领军人物韦永利，那就得聊一聊与韦永利相爱相杀的日本女子短跑领军人物福岛千里。
二零一零年，十九岁的韦永利才刚出道，首次参加全国性大赛。而那时的福岛千里就已夺得广州亚运会一百米和两百米双冠，并在当年创造十一秒二一的个人最好成绩，成为了风云一时的亚洲女飞人。四年后的仁川亚运会，两人第二次交锋。在二零一三年印度亚锦赛，韦永利和福岛千里第一次交手。那一次，韦永利首次战胜了这位日本女飞人。而这一次，福岛千里怀着一雪前耻的想法，再次与韦永利站在了同一跑道上。在女子百米飞人大战中，韦永利赢得极为惊险。不而不错，在外道的福岛千里确实节奏非常快，韦永利要保持住，绷住劲。看看最后的冲刺，全力冲刺，压线，漂亮！放手去搏啊！韦永利今天呢，应该是不是绝对实力，但是在今天的整个表现非常的出色。韦永利赢了，十一秒四八。韦永利为中国队获得了女子短跑的百米飞人的桂冠，他赢了不到千里零点零一秒。起跑时，他稍稍落后。日本的卫冕冠军福岛千里和哈萨克斯坦名将萨弗罗诺娃分列一二位，韦永利在五十米时追上对手，还是二十米时他已经稍稍领先，但并不明显。撞线后，现场几乎没人知道谁是冠军，足足等了近半分钟，大屏幕上才显示出韦永利第一。韦永利以十一秒四八击败了第二名福岛千里的十一秒四九，韦永利赢得太惊心动魄。他以极其惊险的 0.01 秒夺得了他一直期待的冠军。好了，今天的视频就到这里，感谢大家观看。有喜欢田径的小伙伴可以点赞关注一下，我们下个视频再会，拜拜。经过四个姑娘的努力，中国队以四十二秒三八夺冠，并打破了自己保持的亚运会纪录。让我们为这四朵大金花点赞吧！视频到此结束，这里是田径时光社，谢谢各位点赞关注的宝子。